Hoje eu quero te contar a história dessa peça que você acabou de ver. Tudo começou quando eu achei num terreno baldio um pedaço de madeira, que é esse aqui, ó, que na verdade já está a sobra daquela peça, né? tirei toda a peça daqui, isso aqui é a sobra, essa peça tinha uns, uns 3 metros de comprimento, eu achei essa peça de madeira supostamente de carroceria de um pequeno caminhão, uma caminhonete, e estava muito suja, trouxe para casa, peguei esmerilhadeira, escova rotativa, fiz uma primeira limpeza, depois na sequência entrei com uma escova de latão para acabar de tirar os últimos detalhes, as últimas impurezas ali, uma sujeira, depois limpei, passei o um pincel, E aí vi que a peça de madeira estava boa. Eu sabia que era uma madeira legal, uma madeira bacana, pelo peso dela, mas não sabia o que, que era. E aí, bom, já tinha uma ideia na, em mente. Falei, bom, vou cortar esse negócio com um serrote japonês, porque qual era a vantagem de cortar com um serrote japonês nesse caso? É que eu reduziria... Primeiro, eu teria um corte preciso. Segundo, se eu levo na esquadria, eu poderia arrancar lascas. Eu não queria que perdesse essa crosta de regular dela, natural, que, causada pelo tempo. Então, serrote japonês, serrotinho afiado, e fui cortando a cada 11 centímetros, cortando os toquinhos. Para minha surpresa, eu descobri logo no início que isso era uma garapeira. Então, acabou de fechar a minha ideia de que realmente era uma madeira de carroceria de caminhão. Feito isso, qual era a ideia agora? Eu precisava fazer um suporte para pendurar essa peça na parede, fazer esses... ficar invisível o suporte ali. Procurei um suporte invisível aqui na região, não achei. Falei, bom, agora eu vou ter que fazer o suporte. Comprei é, arruelas de latoeiro. A arruela ela é um pouco maior com um furo um pouco menor. No caso dessa, tinha um furo de mais ou menos uns 8 milímetros. Era um furo provavelmente de talvez um, um, um quarto, talvez. Fiz a furação, fiz os furos laterais, ampliei. Com uma lima redonda eu fiz ali a cava para casar o parafuso, para o parafuso apoiar. Beleza, volto eu para a peça de madeira. E aí eu precisava fazer agora um rebaixo para encaixar essa arruela. Fiz um arrebaixo em duas etapas, usando broca fósforo. Poderia ser uma broca chata, mas broca fósforo, nesse caso, saiu-se até melhor. Enfim, era o que eu tinha no diâmetro aqui que eu queria. Fiz o rebaixo. Ok, peça casada, só parafusada, não precisa cola ali de forma alguma. A única dica que eu dou é faça mais, um pouco mais na parte de cima da peça para que ela tenha um pouco mais de equilíbrio. E aí volto eu para a peça novamente, já não mais lixei, não mais escolhi nada, não fiz mais nada. Serrote japonês tem essa vantagem, o corte saiu perfeito, saiu limpo, limpo. Inclusive eu mostrei sobre serrote japonês aqui há poucos dias, uma variedade até bem grande de serrote japonês. Se não viu o vídeo, vai estar aqui embaixo também na descrição. Bom, enfim, voltando para a peça, o acabamento que eu escolhi. Claro, vou trabalhar com material natural. 
resolvi usar um óleo tung, isso é um óleo tung polimerizado, um material que eu já mostrei aqui também no canal, só para voltar o brilho da peça, só para voltar a deixar um aspecto mais vivo, mais úmido de madeira mesmo. E aí, bom, e aí é só colocar um parafuso na parede pendurar o suporte, fiz uma diagramação que eu queria, você pode fazer a diagramação que você quiser. Essa peça eu coloquei apenas num painel aqui de madeira para poder mostrar para vocês, porque ela vai ainda para o meu novo escritório ou talvez para um outro ambiente, mas de qualquer forma ela vai para um lugar muito especial que eu estou preparando para continuar a gravar os vídeos aqui para o canal e que em breve vocês vão conhecer. Então aguardem, porque em mais alguns, talvez uns dois meses, nós estamos num lugar diferente, tá bom? É isso, gente. Até agora, espero que vocês tenham gostado da peça de hoje, tenham gostado dessa história e vejam que dá para fazer muita coisa legal com sobras de madeira, madeira que a gente acha aí jogado, madeira não é lixo, sempre serve para outra coisa. Beleza, gente? Valeu, um forte abraço e até a próxima.